Hi friends, welcome back to Vikos. In this video, Unit 4 DC, we will coordinator checkpointing algorithm. If you look at the name, it is called Q2Week coordinator checkpointing algorithm. So, if you say that, if you look at the semester, coordinator checkpointing algorithm. If you look at the fourth unit, it is very easy to ask questions. If you look at the small points, it is the same algorithm. Okay, so first number example is to go to the technical aspects. Now, we have an initiator process. We will go to the checkpoint to initiate. So, what do you want to do in step number 1? We will send all processes to a request. So, what do you want to do in step number 1? We will send all processes to a request. So, sends out request to everyone. To every process. So, we will send all processes to everyone. எல்லா பிராசஸ்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறாங்க எதுக்கு அனுப்புறாங்க ஒரு டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லி அனுப்புறாங்க ஸோ எதுக்காண்டி அனுப்புறாங்க ஒரு ப்ராபபுலான செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ராசஸ் சி தான் என் இனிஷியேட்டர்னா அந்த ஏ பி டி மூணு பேருக்கும் டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்கன்னு ஒரு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புறாங்க So, அனுப்பிச்சால் இந்த ஏபிடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் என்ன பண்ணும் டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ எந்த பாயிண்ட்டுக்குலாம் இந்த ரிக்வஸ்ட் போச்சோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மெசேஜ் யார் இவங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கே ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சோம் ஸோ ஏபிடி வந்து ஒரு டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் அக்னாலஜ்மெண்ட் தட் இஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயம் சி கி சொல்லிடும் சப்போஸ் சி கிட்ட தட் இஸ் சப்போஸ் குவாடினேட்டர் கிட்ட அவங்க யாருக்கெல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்களோ ஸோ சி வந்து யாருக்கெல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஏபிடி கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அப்ப திரும்ப சி கிட்ட அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து எல்லார்கிட்டேருந்தும் கிடைக்கணும் தட் இஸ் இவங்க யாருக்கெல்லாம் அமிச்சாங்களோ எல்லார்கிட்டேருந்தும் கிடைச்சிடணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏபிடிக்கு தான் அமிச்சோம் ஸோ ஏபிடி கிட்ட இருந்து எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ எல்லாரும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு முடிவு எடுப்பேன் முடிவு என்ன எடுப்பேன் ஓகே எல்லாருக்கும் ஓகேவா இருக்கா அப்ப நம்ம இந்த நொடியில வந்து செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணலாங்கிற முடிவு எடுத்துட்டு அந்த முடிவை வந்து எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவேன் ஸோ எல்லார்கிட்டையும் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லார்கிட்டையும் உங்களோட டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட்டை வந்து நீங்க பர்மனண்டா மாத்திக்கோங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொல்லிடுவேன் ஸோ இவ்வளவுதான் फ्रेंड्स विषय से क्रियेशन फर्स्ट कोआडेटर और इनिशियेटर प्रास पड़ो एल प्रास रिक्वस्ट मेसेज अदेटेटिव चेक पॉइंट क्रियेट पड़ी अदकसूम टेटेटिव चेक पॉइंट क्रियेट पड़े ओके ना पड़े अक्नजमेंट यार इनिशियेट पड़ा अमचर देन इनिशियेटर सपोज एलो अक्नजमेंट कल मटाल डिशन एना डिशन That is, we create a tentative checkpoint and we can do a decision to make a permanent. Sir, suppose if we have a B acknowledgement in ABD, then we will see that the checkpoint creation is about to be done. So, we will try to do the algorithm in ABD. So, if the algorithm is successful, we will see that if we have a request for any request, we will see that if we have a acknowledgement in ABD, we will see that the decision is okay, tentative, we will convert it to a permanent decision. அப்படிங்கிற விஷயம் வரும் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதில் ஃபேஸ் ஒன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ வந்து என்னோட அல்கோரத்தமோட ஃபேஸ் ஒன் ஸோ இந்த அல்கோரத்தம் ரெண்டு ஃபேஸாக புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஃபேஸ் ஒன் தென் என் டிசிஷனை வந்து எல்லார்கிட்டையும் சொல்றது என்னோட ஃபேஸ் டூ ஸோ இது வந்து எங்க செக் பாயிண்ட் கிரியேஷனை பொறுத்த வரையும் நெக்ஸ்ட் இதோட செகண்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்ல என்ன நம்ம செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ டென்டேட்டிவ்ல இருந்து பர்மனண்டா கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்ப ரிகவரி எப்படி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ரிகவரி பண்ண சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ராசஸ் யார் கூட எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ கூடையும் பி கூடையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏ கிட்டையும் பி கிட்டையும் கேட்கும் என்ன கேட்கும்னா இஃப் தே ஆர் வில்லிங் டு ரீஸ்டார்ட் நீங்க வந்து ரிகவர் பண்ண ரெடியா தட் இஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ண ரெடியா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து யார்கிட்ட கேட்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் கிட்டையும் கேட்கும் இது என்ன கேட்குது ஆர் யூ ரெடி 
to restart from your latest checkpoint அப்படினு கேக்குது அப்ப a கிட்ட இருந்து b கிட்ட இருந்து either s ங்கற பதில் கிடைக்கும் இல்ல no ங்கற பதில் கிடைக்கும் suppose s ங்கற பதில் நான் யார் கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்டேனோ அவங்க எல்லார கிட்ட இருந்து எனக்கு கடச்சிச்சு அப்படினா நான் டிசிஷன் எடுப்பேன் என்ன டிசிஷன் எடுப்பேன் that is roll back பண்ணலாம் that is recovery நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்ங்கற டிசிஷன் எடுப்பேன் suppose ஒத்தர கிட்ட இருந்து கூட no கடச்சிச்சு அப்படினா நான் என்ன பண்ணுவேனா அந்த roll back process abort பண்ணிரற சிம்பிளா என்ன விஷயம் எல்லார்கிட்டயும் நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ண ரெடியானு கேக்குறேன் எல்லா ரெடினு சொன்னாங்க அப்படினா முடிவு எடுக்கறேன் என்ன எடுக்கறேன் தட் இஸ் ரோல் பேக் பண்ணலாம்ங்கற முடிவு எடுக்கறேன் सपोज யாரோ ஒத்தர் நோ சொன்னா கூட இந்த அல்காரிதம் அபார்ட் பண்ணிரறேன் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் 3ல நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் எடுத்த முடிவு வந்து எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிறேன் சோ எல்லா process கிட்டயும் ஓகே இத ரோல் பேக் பண்ணலாம் இல்ல பண்ணவேனாங்கற விஷயத்தை எல்லார்கிட்டயும் கன்வே பண்ணிரறேன் இவ்வளவுதான் फ्रेंड्स ஓவர்ஆல் அல்காரிதம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான அல்காரிதம் ஜஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எழுதினாலே போதும் ஓன் வச்சுக்க தாராளமா எழுதிடலாம் ஓகே இப்ப வந்து நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்க விஷயங்கள் பாக்கலாம் சோ அப்செக்டிவ் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோல கோஆர்டினேட்டர் செக் பாயிண்டிங் அல்காரிதம்னா என்ன பார்த்தோம் சோ அந்த கோஆர்டினேட்டர் செக் பாயிண்டிங் பண்றதுக்காக இருக்கிற ஒரு அல்காரிதம் தான் இந்த அல்காரிதம் சோ இட் டேக்ஸ் அ கன்சிஸ்டன் செட் ஆஃப் செக் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அவாய்ட்ஸ் த டாமினோ எஃபெக்ட் சோ இங்க வந்து டாமினோ எஃபெக்ட் இருக்காது தென் ப்ராசஸஸ் கோஆர்டினேட் தேர் லோக்கல் செக் பாயிண்டிங் such that the set of all checkpoints in the system is consistent that is end or nodiliyum na or set of checkpoints edutha ad consistent ave irukum then in the algorithm oda assumptions enna appdin paathona inge communication channels namba use pandradhu fifo appdin assume pannadhu adukaprom end to end protocols namba enna use pandramo adu vandha message loss ah vandha handle panna mudiyum that is roll back recovery aliyo vera edha communication failure aliyo edha message loss vandal அந்த மெசேஜ் லாஸ கூட என் புரோட்டோகால் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் தென் தேர்ட் பாயிண்ட்ல நான் என்ன அசியூம் பண்றேன் அப்படின்னா அவர் இந்த அல்காரிதம் என்ன அசியூம் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து நெட்ஒர்க்கை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணல அப்படிங்கிற விஷயம் அசியூம் பண்ணு ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்ல என்ன அசியூம் பண்ணுது ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபெயிலியர் நடந்தால் அது வந்து என் நெட்ஒர்க்கை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணல அப்படின்னு அசியூம் பண்ணு தென் நான் எடுக்கிற செக் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கலாம் பர்மனண்டா இருக்கலாம் இல்லைனா tentative-ஆ இருக்கலாம் சோ பர்மனென்ட்னா என்ன இட் இஸ் a local checkpoint and it is a part of consistent global checkpoint that is now overall distributed system oda checkpoint edukkumbodhu kandippaga anga na permanent-a consider pannuven whereas in tentative checkpoint enna it is a probable or temporary checkpoint that is made a permanent checkpoint on successful termination of the algorithm so tentative ngiru enna or probable ana checkpoint-a irukkalam அதை வந்து நான் பர்மனண்ட் எப்ப ஆக்குவேன் எப்ப வந்து இனிஷியல் கிட்ட கிட்ட இருந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ அப்பதான் வந்து நான் அதை பர்மனண்ட் ஆக்குவேன் தென் சப்போஸ் ஃபெயிலியர் வந்தா நம்ம எங்க ரோல் பேக் பண்ணுவோம் பர்மனண்ட் செக் பாயிண்ட்டுக்கு தான் ரோல் பேக் பண்ணுவோம் டெம்பரரிக்கு ரோல் பேக் பண்ண மாட்டோம் தென் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூல நான் சொன்ன விஷயங்கள் இங்க டீடைல்டா இருக்கும் ஒரு டைம் ஓத்ரூ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுசா ஒண்ணுமே இருக்காது ஸோ ஃபேஸ் ஒன் எதுக்குது செக் பாயிண்ட் கிரியேஷனோட ஃபேஸ் ஒன் இது செக் பாயிண்ட் கிரியேஷனோட ஃபேஸ் டூ ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ நான் சொன்ன அதே விஷயங்கள் இங்க டீடைல்டா பாயிண்ட் வைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இந்த செக் பாயிண்ட் கிரியேஷனோட கரெக்ட்னஸ் கரெக்ட்னஸ்னா என்ன நம்ம ஏன் செட் ஆஃப் பர்மனன்ட் செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கு கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இதுல ஏதர் ஆல் ஆர் நன் தட் இஸ் எல்லா ப்ராசஸும் பர்மனன்ட் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணும் இல்லைனா யாருமே கிரியேட் பண்ணாது அவ்வளவுதான் விஷயம் இல்லை ஒண்ணு வந்து எல்லா ப்ராசஸும் கிரியேட் பண்ணும் இல்லைன்னா யாருமே கிரியேட் பண்ணாது தென் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் ஒரு ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து வேற எந்த மெசேஜும் அனுப்பாது தட் இஸ் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டால் அந்த டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் வந்து பர்மனண்ட் ஆக்குற வரையும் வேற எந்த வகையான டாஸ்கும் பண்ணாது ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னால நம்ம எடுக்கிற செட் ஆஃப் பர்மனன்ட் செக் பாயிண்ட்ஸ் எப்போதுமே கன்சிஸ்டண்டா இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்து காரணத்தினால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே தட் இஸ் ரிசீவ் வந்து சென்டோட தான் இருக்கும் வெறும் ரிசீவ் மட்டும் இருக்கவே இருக்காது தென் லாஸ்ட் பார்ட் செக் பாயிண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த அல்கோத்தம்னா ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்டிமைசேஷன்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இதுல ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் டூக்கு அப்புறம் எக்ஸ் டூ லைக் ப்ராசஸ் எக்ஸ் என்ன பண்
y2 z2 இது மூணையும் சேர்த்தா எனக்கு ஓவரால குளோபலா ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் செக் பாயிண்ட் வந்துரும் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா தட் இஸ் x2 வந்து டென்டேட்டிவ் செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணுச்சு ஏனா அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் ரிசீவ் ஆச்சு அதனால அது ஸ்டேட்டஸ் சேவ் பண்ணு அதனால பண்ணுச்சு தென் y பண்ணுச்சு அதுவும் ஓகே ஏனா y வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் செக் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இந்த மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிருக்கு தட் இஸ் z ஓட ரோல் இங்க இல்லவே இல்லல z ஓட ரோல் ப்ரீவியஸ் செக் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் z வேற எதுமே பண்ணல so i need not take x2 y2 z2 but i can also take x2 y2 z1 so in the three check point eduthal kuda enak consistent ah da irukum so optimized ah da irukum apdi solra that is for tentative check point message vandal ellarum check point create pannu necessity illa abdingra vishayam adha solra friends okay next vandu roll back recovery algorithm adoda adhe part na already sonna vishayam idu enna assume pannadena or single process da and algorithm ah invoke pannu nu assume pannadhu then simultaneously check point algorithm um roll back algorithm um namba இன்வோக் பண்ணல அப்படிங்கிற விஷயம் அசியூம் பண்ணுது இதுலேயும் ரெண்டு ஃபேஸ் இதில் நம்ம சொன்னால் நம்ம பார்த்தா அதே விஷயம் புதுசாக ஒன்றுமே கிடையாது யார் ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் எல்லாருக்கும் அனுப்புவாங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்து எஸ் ஆமான்னு கிடச்சா நான் ஒரு டெசிஷன் எடுத்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து ரோல் பேக் ஆகலாம் அப்படின்னு ஸோ ரோல் பேக் ஆகலாங்கிற டெசிஷன் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லும் போது ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோல் பேக் பண்ணிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தென் இதோட கரெக்ட்னஸ் ஸோ இதோட கரெக்ட்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏன் ரோல் பேக் வந்து கரெக்டாக நடக்குது அப்படின்னா நம்ம செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சால் அது டெஃபினட்டாக ஒரு கன்சிஸ்டண்ட் செக் பாயிண்ட்லேருந்து தான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற காரணத்தினால ஓவராலாக இருக்கிற ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமோட ஸ்டேட் பார்த்தா கன்சிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் தென் இங்கே ஆப்டிமைசேஷனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அதே டயக்ராம்னா இப்போ இங்கே எக்ஸ் டூ இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஒரு மெசேஜ் நான் இங்கே அனுப்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் பர்மனன்ட் செக் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் டூ பர்மனன்ட் செக் பாயிண்ட் ஒய் டூ பர்மனன்ட் ஜெட் டூ பர்மனன்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ எக்ஸ் டூ செக் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குது ஸோ எக்ஸ் டூ செக் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குது ஸோ ஃபெயிலியர் நடந்தால் என்ன பண்ணோம் என் ப்ராசஸ் எக்ஸ் வந்து அதோட ப்ரீவியஸான இந்த டென்டேட்டிவோ மறந்துடுங்க ஸோ டென்டேட்டிவெல்லாம் பர்மனண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுது என் ப்ராசஸ் எக்ஸ் வந்து அதோட ப்ரீவியஸ் செக் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுது அப்போ திஸ் வில் ஃபோர்ஸ் அகெயின் ஒய் டூ கோ டு இட்ஸ் ப்ரீவியஸ் செக் பாயிண்ட் ஒய் எங்கே போவோம் அந்த ஒய் டூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போவோம் ஜெட் எங்கே போவோம் அதே மாதிரி ஜெட் டூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போவோம் ஸோ இங்கேயும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் ஃபெயிலியர் அஃபெக்ட்ஸ் ப்ராசஸ் எக்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஒய் அலோன் இட் நீட் நாட் அஃபெக்ட் மை ப்ராசஸ் ஜெட் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்க சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஜெட் ரோல் பேக் ஆகிறதுக்கான தேவை இல்லை ஏன்னா எந்த வகையான இம்பேக்டும் ப்ராசஸ் ஜெட் மேலே இல்லை ஸோ ஐ நீட் நாட் ரோல் பேக் ஜெட் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ப்ராசஸஸ் ரோல் பேக் பண்ணாமல் இருந்தால் அது ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்